హాయ్ ఆల్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు దిస్ ఈజ్ మోన్ క్యాన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ హాయ్ ఆల్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు దిస్ ఈజ్ మోన్ క్యాన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈ వీడియోలో నేను న్యూ బోరన్ బేబీస్ ఎందుకు ఎడుస్తాడో నేను మీకు చెప్తాను నేను ఏవైతే చెప్తున్నానో అవన్నీ నా ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచే చెప్తున్నాను ఎందుకంటే నాకు ఇప్పుడు ఒక ఫైవ్ మంత్స్ బేబీ ఉన్నారు కాబట్టి సో వీడియోని చివరి వరకు చూడండి నచ్చితే లైక్ చేయండి మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే కింద ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి అలాగే పక్క ఉన్న బెల్ సింబల్ని కూడా క్లిక్ చేయండి ఎందుకంటే నేను ఇలా వీడియో పెట్టగానే మీకు అలా నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ పిల్లలు ఫస్ట్ కారణం ఏంటడానికి ఏంటంటే ఆకలి పిల్లలు చిన్న పిల్లలు మనతో కమ్యూనికేట్ మాట్లాడలేరు కాబట్టి వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం చేయగలిగేది ఏంటంటే ఏడవడమే కాబట్టి వాళ్ళకి ఆకలి అయ్యిగానే ఏడుస్తారు సో ఎవరైతే కొత్తగా మమ్మీస్ ఉన్నారో వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలు ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు మనం అర్థం చేసుకుని ఫస్ట్ వీ మస్ట్ గివ్ ఫీడ్ ఫీడ్ ఇవ్వాలి పిల్లలకి అయినప్పటికీ వాళ్ళు ఫీడ్ తీసుకోకుండా ఇంకా ఏడుస్తున్నారు అంటే సమ్ అదర్ రీజన్ ఈజ్ దేర్ అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి సో ఫస్ట్ పిల్లలు ఏడవటానికి కారణం ఏమిటంటే ఆకలి ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ డైపర్ చేంజింగ్ పిల్లలకి మనం డైపర్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా ఎవ్రీ బేబీకి డైపర్ చేంజింగ్ టైం అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎక్కువ ఫీడ్ తీసుకొని ఎక్కువ యూరిన్ పాస్ చేస్తే బేబీస్కి డైపర్స్ వేగంగా నిండిపోతుంటాయి కాబట్టి మనం బేబీ యొక్క ఫీడ్ని బట్టి వాళ్ళు విడిచిపెట్టే యూరిన్ని బట్టి మనం డైపర్ చేంజ్ చేస్తూ ఉండాలి కానీ కన్ఫామ్గా ప్రతి ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్కి ఒక డైపర్ మాత్రం చేంజ్ చేస్తూ ఉండాలి ఎందుకంటే డైపర్ బాగా ఫిల్ అయిపోయి తడిగా ఉన్నా సరే పిల్లలు దాన్ని తడిగా దాన్ని తట్టుకోలేరు కదా న్యూ ఫారెన్ బేబీస్కి మ్యాక్సిమం కావాల్సింది ఎక్కువ వామ్గా ఉండాలి సో మనం డైపర్ చేంజింగ్ కూడా చూసుకుంటూ ఉండాలి డైపర్ చేంజింగ్ ఈజ్ సెకండ్ రీజన్ థింగ్ ఫర్ బేబీ క్రాయింగ్ ఈజ్ దే వర్ టైర్డ్ సమ్టైమ్స్ పీపుల్ గెట్ టైర్డ్ మనం ఎలా అయితే కొంత పని చేసి టైర్డ్ అయిపోతూ ఉంటామో సో పిల్లలు కూడా అలాగే ఆడుకుంటూ ఆడుకుంటూ వాళ్ళకి కూడా కొంచెం టైర్డ్ అనేది వస్తుంది సో అటువంటి టైం అప్పుడు వాళ్ళు ఏడుస్తూ ఉంటారు దెన్ దే వర్ రోల్డ్ దే రైస్ వాళ్ళు కళ్ళు ఉలుపుకుంటూ ఉంటారు నెక్స్ట్ చిరాకు పడుతూ ఉంటారు అటువంటి టైంలో కూడా మదర్స్ అనేవాళ్ళు పిల్లలు యొక్క బిహేవియర్ని చూస్తూ కూడా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అన్నమాట సో ఎప్పుడైతే వాళ్ళు చికాకుగా ఉండి కళ్ళు నులుపుతూ ఉన్నట్టు ఉన్నారంటే వాళ్ళు టైర్డ్ అయ్యారు అటువంటి టైంలో మనం మదర్స్ చేయాల్సిన పని ఏంటంటే బేబీస్ని తీసుకొని ఉయ్యాల్లో వేసి కొంతసేపు అలా అలా ఉంటే అది చక్కగా బజ్జుంటారు ఫోర్త్ థింగ్ ఏంటంటే పిల్లలకి బాగా బోర్ కొట్టినప్పుడు కూడా ఏడుస్తూ ఉంటారు బాగా బోర్ కొట్టాలంటే ఇప్పుడు మనం పిల్లల్ని ఆడిస్తాం వాళ్ళు కొంతసేపు చక్కగా హ్యాపీగా నవ్వుతూ ఆడతారు అదే కాకుండా మనకి ఏదో పని ఉంది కదా అని పిల్లలు ఆ పక్కన పెట్టేసి ఏవో కొన్ని బొమ్మలు ఇచ్చేసి ఆడుతామని చెప్తారు అటువంటప్పుడు రోజు చూసే బొమ్మలు చూస్తే కూడా వాళ్ళు కొంచెం బోర్గా ఫీల్ అవుతుంటారు సో అటువంటప్పుడు మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సాంగ్స్ పాడటం లేకపోతే వేరే 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 కొత్త బొమ్మల్ని ఇవ్వడం కొత్త ప్రదేశాలని కొత్త వాటిని అన్నింటిని చూపించేటప్పుడు వాళ్ళు బోర్గా ఫీల్ అవ్వరు సో అటువంటప్పుడు కూడా ఏడవరు సో పిల్లలు ఎప్పుడైనా బోర్ కొట్టినా కూడా నడుస్తూ ఉంటారు ద లాస్ట్ ఫైనల్ థింగ్ ఈజ్ ఇవన్నీ చేసేటప్పటికి కూడా ఇంకా మీ పిల్లలు ఏడుస్తూనే ఉన్నారు అనుకోండి అప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి ఈజ్ హీ ఆర్ షీ ఈజ్ సఫరింగ్ విత్ స్టమక్ పెయిన్ ఆర్ సమ్ అదర్ ఎనీ గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్ మనం అప్పుడు అర్థం చేసుకోవాలి అయితే తినకి స్టమక్ పెయిన్ వస్తుంది లేకపోతే గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్ అయినా వస్తుంది అటువంటప్పుడు మనం ఒక స్పూన్ ఆఫ్ గ్రైండ్ వాటర్ ఇస్తే వాళ్ళకి రిలీఫ్గా ఉంటుందని నా ఒపీనియన్ ఎందుకంటే మా బేబీ ఎప్పుడైనా ఏడ్చేటప్పుడు ఇవన్నీ చూస్తాను అయినప్పటికీ తను ఇంకా ఏడుస్తుంటే స్మూ ఒక స్మాల్ స్పూన్ ఆఫ్ గ్రైప్ వాటర్ తనకి ఇస్తే తను ఫ్రీగా డైజెస్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెయిన్ థింగ్ నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఎప్పుడైనా మనం బేబీకి ఫీడ్ ఇచ్చిన తర్వాత మనం ఖచ్చితంగా బేబీని బర్త్ చేయాలి ఎందుకంటే తేనె అనేది వస్తే వాళ్ళకి పొట్టలో కొంచెం లైట్గా ఉంటుంది అటువంటప్పుడు వాళ్ళు ఫ్రీగా మూవ్ అవ్వగలరు అండ్ ఫ్రీగా నిద్రపోగలరు సో ఐ థింక్ హోప్ యూ గాయస్ ఆల్ లైక్ దిస్ వీడియో సో ఇఫ్ యూ వాంట్ సమ్ అదర్ వీడియోస్ ఫర్ న్యూ మామ్స్ దెన్ ప్లీజ్ మెసేజ్ మీ on directly in insta or gmail thanks for watching